నమస్కారం ఆర్కే కమ్యూనికేషన్ సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఇసుక ధరను సాకుగా చూపి జబ్బలు చరుచుకున్న వారు తోక ముడవాల్సిందేనని తెలుగుదేశం పార్టీ తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీ అన్నారు శనివారం తాడేపల్లి కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మూడు ఇసుక రీచ్లను కేటాయించినట్లు తెలిపారు ఇసుకపై జీఎస్టీ సీనరేజ్ లేదని పేర్కొన్నారు సొంత లారీలు ఉంటే రూ ఎనిమిది వేలకే ఐదు యూనిట్ల ఇసుక వస్తుందన్నారు నిర్మాణదారులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు ఇసుక పాలసీ మీద ఎన్నాళ్ళు ప్రతిపక్షం దుమ్మెత్తి పోసిన పరిస్థితి కనపడేది గత నాలుగైదు మాసాలుగా కురిసిన వర్షాల వల్ల బయట ఇసుక నిలవలేని పరిస్థితుల్లో మరి ఈ టైట్ అనేది రావడం వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడడం మాత్రం వాస్తవం కానీ నిన్నటి రోజు నుంచి మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకు మూడు రీచ్లు ఇవ్వడం జరిగింది అది మనకి దగ్గరలో ఉన్న తేపర్రు టూ త్రీ అలాగే ఔరంగాబాద్ ఈ రెండు సెంటర్లో కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇసుక తెచ్చుకునేవారు వాళ్ళ సొంత ట్రక్కు తీసుకెళ్ళి టన్నుకు తొంభై ఆరు రూపాయల చొప్పులు డబ్బులు కట్టేసి తెచ్చేసుకోవచ్చు అంటే మామూలుగా ప్రైవేట్ ట్రక్ అయినా ఇవాళ తేపర్ నుంచి ఇక్కడికి ఆరు వేల రూపాయలకి ఒక ఐదు యూనిట్లు లారీ వచ్చేస్తుంది అంటే మీకు ఇంచుమించుగా తొంభై ఆరు రూపాయలు అక్కడ టన్నుకు చెల్లించి మరి ఎగుమతి చేయించుకోవడం ఇవాళ ఎగుమతికే ఆ డబ్బులు జిఎస్టీ లేదు సేనరైజ్ లేదు ఏమీ లేదు మీ సొంత లారీ లెప్పి తీసుకుని తెచ్చుకో కావాలంటే ఇంకా తక్కువ పడుద్ది ఎనిమిది వేల రూపాయలకి మీకు ఐదు యూనిట్ల ట్రక్కు సప్లై అయ్యే అవకాశం తాడే పులుగుడానికి చుట్టుపక్కలకు ఉంది అంటే మరి వినియోగదారులు అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి ఎన్నాళ్ళో ఒకళ్ళ చెవులు ఒకళ్ళ కొనుక్కుని నేను ఆ పై పాతిక వేలు ఉంది ముప్పై వేలు ఉంది అని చెప్పి మరి జబ్బలు ఎగరేసిన పెద్ద మనుషులు వేళ మరి తోక ముడవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఎందుకంటే ఇందులో ఎవరో ఏదో తినేస్తారని అలాగని ఇలాగని చెప్పి నీ లోడింగ్కే ఆ తొంభై ఆరు రూపాయలు నీ సొంత ట్రక్ తెచ్చుకో లోడ్ చేస్తారు తెచ్చుకో ఇంకా ఇబ్బంది ఏముంది ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇంకా ఇసుక మీద లేవు రాబోయే రోజుల్లో కూడా వర్షాకాలానికి ఇబ్బందులు లేకోకుండా ఎక్కడికక్కడ స్టాక్ యార్డ్స్ పెట్టి ఆ స్టాక్ యార్డ్కి చేరిన మరి ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్టు ఉంటుందో ఆ రేట్ని మళ్ళీ వేసుకుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు కూడా చెప్తారు మళ్ళీ నీ ఇసుక రేటు పెరిగిపోయిందని చెప్పి కానీ మరి స్టాక్ యార్డ్ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు రేట్ ఉంటుంది మీ హయాంలో మరి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి కానీ ఎనిమిది వేలు అమ్మిన సన్నివేశాలు ఎప్పుడూ లేవు మీకు మీరు తక్కువ అంటే పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు మీ హయాంలో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి హయాంలో వేళ ఖచ్చితింపుగా తాడేపల్లిగూడెం చుట్టుపక్కలకి ఎనిమిది వేల రూపాయలకి ఐదు యూనిట్ల లారీ వచ్చేస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉంటాం మరి ఇది కేవలం బురద చల్లడానికి మరి వైసీపీ దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి 
చెడ్డ చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు కానీ రీచ్లు ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా కనపడటం లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళిన లారీ వెళ్ళినట్టు లోడ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది మరి అలాంటి సందర్భంలో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ధాన్యం రైతులకి మీరు మీ ప్రభుత్వం ఉండగా రెండు నెలలు మూడు నెలలు కూడా డబ్బులు రాని సన్నివేశాలు ఈవేళ ఆ రైతుకి నాలుగు గంటలో ఐదు గంటలలోనే రైతుకు డబ్బులు పడిపోయే పరిస్థితి కేవలం మరి మరి బ్యాంక్ టైం అయిపోతే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఖచ్చితంగా మీకు మీరు తోలిన వెంటనే డబ్బులు పడిపోతున్నా అంటే ఎంత మార్పు ఈ ప్రభుత్వంలో వచ్చిందనేది చూడాలి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు ఆ పథకం ఇవ్వలేదు ఈ పథకం ఇవ్వలేదు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అమ్మఒడి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మే నెలలో ఆయన ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వస్తే ఆయన మార్చిలో అమ్మఒడి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు తల్లికి వందనం ఇస్తానికి ఇక్కడ కొంతమంది పెద్ద మనుషులు తొందరపడిపోతున్నారు ఇస్తారు సంక్రాంతి ముందు ఈ పథకం అమలు చేస్తాం మరి కొన్ని పథకాలకి కొంత టైం పట్టచ్చు ఆ టైం పట్టినా ఖచ్చితింపుగా ఏదైతే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోడీ గారు వాగ్దానం చేశారో ఆ వాగ్దానాలన్నీ నిలబెట్టుకునే దిశగా మరి ప్రభుత్వం వెళ్తుంది మరి కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఖజ ఖజానా ఖాళీగా ఇచ్చారన్న సంగతి మీరు అప్పులు చేసి దాన్ని మీరు వేసారేమో కానీ ఈవేళ మరి రెండు కళ్ళలా తీసుకెళ్తూనే ఉన్నారు ఎంతమంది పెట్టుబడిదారులు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో మీ అందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ కుప్ప కూలిపోయిందని చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి పెట్టుబడులు తరలి వస్తున్నాయన్న సంకేతం దీంతోనే అర్థమవుతూ ఉంది ముఖ్యంగా రాజధాని తయారవుతుంది అలాగే ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు మరి సిక్స్ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ అలాగా అన్ని రోడ్లు కూడా అభివృద్ధి పరంగా మార్చి ఏప్రిల్ నాటికి చాలా రోడ్లు గుంతల లేకోకుండా ప్రయాణం చేసే అవకాశాన్ని వాహనదారులకు ఇవ్వాలన్న సదుద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఉంది అలాగే మరి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇతోధికంగా మరి సాయపడుతూ ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఆయన చేసిన తప్పుల వల్ల మరి లక్ష కోట్లు దాదాపు బకాయిలు పడిపోయిన పరిస్థితి మరి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకుంటే ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఎక్కడ పెంచుతూ లేదని మీ మీడియా కోడేకి వస్తూ ఉంది రూపాయి నర పెంచేస్తున్నారు యూనిట్కి ఈ రకంగా ముందుకెళ్తున్నారు ప్రజలు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండండి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఏదైతే మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేశారో కరెంట్ ఛార్జీల్ని ఏడు సార్లు పెంచిన ఘనత మీ ప్రభుత్వానికి దక్కింది అప్పుడే మిమ్మల్ని పెంచమని మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారా అని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఏదైనా ప్రభుత్వం సంక్షేమము మాందు అభివృద్ధి మాందు అభివృద్ధికి అన్ని అవకాశాలు వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నాయి ఆ రకంగా ముందుకెళ్లే పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండల అండదండలు అందించే మోడీ గారు ఉండగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖచ్చితింపుగా దేశంలోనే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా అభివృద్ధిలో ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ 
మరి ఇసుక వినియోగదారులు అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను తాడేపల్లిగూడెం పట్టణం గుండం ఫంక్షన్ హాల్ లో ఈ నెల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటవ తేదీలో ఏపీ స్టేట్ అండర్ పదమూడు ఓపెన్ చెస్ పోటీలను జయప్రదం చేయాలని జనసేన నియోజకవర్గ నాయకుడు గొలిశెట్టి రాజేష్ పిలుపునిచ్చారు శనివారం స్థానిక జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో చెస్ పోటీల బ్రోచర్ ను ఆవిష్కరించారు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొంటారని ఏపీ చెస్ అకాడమీ వైస్ చైర్మన్ చాక్ వర్మ తెలిపారు చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు శాసనసభ శాసనసభ్యుడైనటువంటి సిబ్బంది శ్రీనివాసగారు ఆఫీస్లో వారి యొక్క కుమారులతో ఇవాళ మన రాష్ట్రం యొక్క పదమూడు అండర్ పదమూడు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి బ్రోచరు వారి రాజేష్ గారి చేత ఇవాళ ఇనాగ్రేట్ చేసిన జరిగింది ఇది ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు ఉన్నం కల్ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి మన సెలక్షన్కి అంటే నేషనల్ సెలక్షన్కి పోటీ పడటానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి బాలబాలికలందరికీ కూడా ఆనందంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం మనకి ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా ఏపీ స్టేట్ అండర్ థర్టీన్ ఓపెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ని నిర్వహించడానికి మన మనకి ఈ గుండం ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ నేషనల్ లెవెల్లో చెస్ వాడిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండర్ థర్టీన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది మన ఇంట్లో పిల్లలు చిన్న పిల్లలు కూడా చెస్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రతిమని చూపించడం కోసం అక్కడికి వస్తున్నారు దాదాపుగా రెండు వందల మంది అక్కడికి ఆ రోజు నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది మూడు రోజులు జరుగుతూ ఉంది ఆ మూడు రోజుల్లో ఎవరైతే ప్రతిభని కనబరుస్తారో వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ చూపిస్తారో వాళ్ళని తీసుకుని నెక్స్ట్ లెవెల్కి అంటే నేషనల్స్కి పంపించే ఉద్దేశంతో మనకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాని గురించి ఇవాళ మనం దాని యొక్క బ్రోచర్ని దాని యొక్క ఇదిని షెడ్యూల్ని కూడా మనం ఇవాళ ఇవాళ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మన సిహెచ్ఆర్కి వర్మ గారు అట్లాగే మన చెస్ ఎవరైతే ఇప్పుడు దాకా మన శాఖ శేఖర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఆయన దాదాపుగా నాకు ఒక పదకొండేళ్ళ నుంచి కూడా పదకొండేళ్ళ నుంచి కూడా నాకు పదకొండు కాదు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి కూడా నాకు ఆయన ఈ చెస్ ఈ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా వెనకాల ఉండి దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం స్పాన్సర్స్ తీసుకుని అలాగే ఎప్పుడు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది మన పిల్లలకి ట్రైన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అట్లాంటి ఒక వ్యక్తి ఈ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ని దాదాపుగా ఒక రెండు దశాబ్దాల కాలం నుంచి రన్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు మా స్కూల్లో కూడా అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మా స్కూల్లో ఒక పిల్లోడికి కూడా రిత్విక్ అనే అబ్బాయికి కూడా ఆయన ట్రైన్ చేయడం జరిగింది ఆ అబ్బాయికి మొన్న నేషనల్ లెవెల్లో ఒక రేటింగ్ కూడా వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రేటింగ్ కూడా వచ్చింది సో మీ పిల్లల యొక్క ప్రతిభని పెంచడానికి అట్లాగే ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీస్ దొరికినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే రేపు అనే రోజున వాళ్ళు ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో కూడా వారికి ఎనలేని రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది అనేది నేను చెప్పగలను సో మీరు ఈ ఈ డేట్స్లో మీ పిల్లల్ని పంపించి ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుని మంచిగా ట్రైన్ చేయిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు అలాగే ఈ దీనికి స్పాన్సర్గా స్పాన్సర్గా ఉన్నటువంటి సింగం పట్టాభి అండ్ జానికమ్ల ట్రస్ట్ వారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో వారి యొక్క సపోర్ట్తో దీన్ని ఈసారి ఇక్కడ మన గుణం ఫంక్షన్ హాల్లో పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు 
దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మీరు అందరూ యూజ్ చేసుకుంటారని చెప్పి నేను మీ అందరికీ సబ్మిట్ చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను తాడేపల్లిగూడెం మండలం కొండ్రుపోలు గ్రామంలో ఆరు తేదీన జరిగిన అగ్ని ప్రమాద ప్రదేశాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర రైతు విభాగం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వడ్డీ రఘురాం నాయుడు పరిశీలించారు ప్రమాదంలో సర్వం కోల్పోయిన జలపర్తి రాజు కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు తక్షణ సాయంగా పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని వడ్డీ రఘురాం అందజేశారు ఇంటి నిర్మాణానికి కావలసిన సిమెంట్ ఐరన్ రేకులు అందిస్తానని వారికి హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా వడ్డీ రఘురాం మాట్లాడుతూ కూలీ పని చేసుకుంటూ జీవిస్తున్న సామాన్య కుటుంబంలో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగడం బాధాకరమని అన్నారు మళ్ళీ టాటాకే వేస్తావా సరే ఓ పంచి నువ్వు ఇల్లు అది కట్టుకో ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడుగుతాం నీకు సహాయం చేయమని కానీ ప్రభుత్వం చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు మామూలుగా ఇది మళ్ళీ ఏదైనా ఏసీ పైన నువ్వు రేకు వేసుకున్నా పర్వాలేదు సిమెంట్ రేకు వేసుకున్నా పర్వాలేదు నువ్వు ఎంత ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత ఒకవేళ సిమెంట్ రేకులు వేసుకుంటే సిమెంట్ రేకులు ఐరన్ రేకు వేసుకుంటే ఐరన్ రేకులు ఆ సిమెంట్ రేకులకి ఎంతైతే అంత ఐరన్ రేకులు వేసుకుంటే ఐరన్ రేకులకి ఎంతైతే అంత నేను ఇస్తాను నేను ఏర్పాటు చేస్తాను దీంతో మన జెడ్పీటీసీ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంపీటీసీ ఉన్నాడు సార్ గంగారావు గారు ఉన్నారు శ్యామ్ అని ఉన్నారు మీరు అందరితో సంప్రదించి చేస్తాం ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు అందరిలాగా ఈ బియ్యం అవి కూడా నేను పట్టుకు రావాలని అనుకున్నాను కానీ నాకు మనసుకి ఏమనిపించిందంటే నేను అదేదో బియ్యం ఇస్తాను ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు సరిపోతుంది తర్వాత నీకు ఇప్పుడు ఈ సామాన్లు అన్నీ కాలిపోయినాయి ఈ ఏం కొనుక్కోవాలో ఏం చెందాలో నాకు తెలవదు కదా నీకైతే ఏం కావాలో ఏం చెందుతో తెలుస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ పదివేల రూపాయలు నీకు ఇస్తున్నా ఈ పదివేలు ఈ పదివేలు నీకు ఈ పదివేలు నీ దగ్గర ఉంచుకుని నీ ఖర్చులు అవసరమైన సామాన్లు అయి కొనుక్కో నువ్వు ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఈ సిమెంట్ రేకులు వేసుకుంటే సిమెంట్ రేకులు ఐరన్ రేకులు వేసుకుంటే ఐరన్ రేకులు ఒకవేళ నువ్వు సిమెంట్ రేకులు వేసుకున్నా ఐరన్ రేకులు వేసుకున్నా ఈ పైన టాప్కి ఆ రేకుల నిమిత్తం ఎంతైతే అంత గంగారావు గారికి మన తమ్ముడికి ఆంజనేయులు గారికి మాకు చెప్పు నువ్వు చెప్పిన అమంటనే నేను ఆ అమౌంట్ అది ఏర్పాటు చేస్తాను లేదు ఆ రేకులు నువ్వు ఐరన్ రేకులు వేసుకుంటే ఐరన్ రేకులు సిమెంట్ నన్ను ఇప్పించమన్నా మేము ఇప్పించేస్తాం నీకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం నువ్వు ఇది కోల్పోయేవని అదే పడొద్దు మేము అందరం నీ వెనకాల ఉంటాం ఏ సమస్య వచ్చినా మేము అందరం నీ వెనకాల ఉంటాం ఓకే ఇదేనా ఏమైనా ఇవ్వాలా ఈ నెల ఆరో తారీఖు తాడేపల్లిగూడెం రూరల్ మండలం కొండపురు గ్రామంలో మన ఒక సామాన్య మానవుడు ఏ రోజు కూలికి వెళ్తే కానీ ఆ రోజు 
కూలి గడవని పరిస్థితుల్లో ఉండే ఒక సామాన్యనటువంటి ఇగో మధ్య తరగతి ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఈ సంఘటన జరగటం చాలా బాధాకరం నా మనసును కూడా చాలా కలిసి వేసింది ఇప్పుడు ఆయన ఇల్లు నేను ప్రతి స్పాట్లో కూడా చూడటం జరిగింది ఇవాళ విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా నేను ఒక చీ సూచన చేయదలుచుకున్నాను ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇవాళ నిరుపేదలు ఉండేటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఇవాళ ఇది రాజకీయాలకు సమయం కాదు కాబట్టి ఇవాళ ఎన్నో ఇళ్ళు ఈ పక్కన వాళ్ళ స్తోమత తగ్గట్టు టాటా కిళ్ళు వేసుకుని ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏదైతే మీరు మీటర్లు బ్రిగిస్తున్నారో ఇవాళ కరెంటు హెచ్చు తగ్గులను కూడా మీరు కనీసం వారానికి ఒకసారైనా సరే ఇలాంటి ఇళ్లను పరిశీలించి వాళ్ళు కరెంట్ అనేది తెలియదు కరెంట్ ఫ్యాన్ వేసుకోవడం తెలుసు లేకపోతే లైట్ వేసుకోవటమే తెలుసు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంకా అంత నాలెడ్జ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇవాళ విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా దీన్ని పరిశీలించి విద్యుత్ శాఖ నుంచి కూడా ఏదైనటువంటి సహాయం చేయాలని నేను వీళ్ళందరి తరఫున కూడా కోరుతున్నాను అలాగే ఇది రాజకీయాల సమయం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం ఉందో కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు నాయకులు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న అధికారులు కానీ తహసీల్దార్లు కానీ లేదా ఆర్డీఓ గారు కానీ ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని విజిట్ చేసి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్లుగా ఇల్లు నిర్మించవలసిన సహాయం చేసి లేకపోతే ప్రభుత్వం పరిధిలో వాళ్ళకి ఇక్కడ సైట్ ఉంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లుగా ఇల్లు కట్టే బాధ్యతని తీసుకోవాలని ఇవాళ వీళ్ళందరి తరపున ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా నేను ప్రభుత్వాన్ని ఈ పేద ప్రజల తరపున చేతులు జోడించి వాళ్ళకి నేను కోరుకుంటున్నా అలాగే ఈ ప్రాంతం చూసిన తర్వాత ఇవాళ ఆ రాజుగారి కుటుంబం వాళ్ళు కన్నీరు మున్నీరై వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు పాలయ్యి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి కరెంటు ప్రమాదం వల్ల షార్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి మరి మనం ఇల్లు అంతా కాలిపోవడం జరిగింది టాటా కిల్లు వలన మొత్తం ఇల్లు అంతా దగ్ధమైంది లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సామాన్లు కానీ ఇంకా మిగిలినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మరి ఆ మంటకి ఆహుతి అయిపోయినాయి మరి ఈ సందర్భంగా ఇవాళ మరి మన రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు విభాగ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మన బొడ్డి రఘురామ్ నాయుడు గారు ఇవాళ మన గ్రామంలో ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి ఏదైతే ఆ నష్టపోయినటువంటి ఆ రాజుగారికి ఇవాళ మరి మనం పూర్తి సహా సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి చెప్పడమే కాకుండా వాళ్ళు మరి తక్షణ ఆర్థిక సాయం పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం ఇవ్వడమే కాకుండా మరి ఆయన ఏదైనా ఇల్లు నిర్మించుకుంటే పైన సిమెంట్ రేకులు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఐరన్ రేకులు కానీ ఏదన్నా రేకు షెడ్ వేసుకునే విధంగా ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఎందుకంటే మళ్ళీ తాటాకే మళ్ళీ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఇదే ప్రమాదం మళ్ళీ రిపీట్ అవుద్ది కాబట్టి ఆ ప్రమాదం అటువంటి అటువంటి లేకోకుండా పైన రేకు షెడ్ కానీ ఏదన్నా వేసుకుంటే ఆ రేకు షెడ్కి అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా మరి వాళ్ళు మరి రఘురామ్ గారు దాన్ని ఎంతైతే అంత నేను ఇస్తానని చెప్పి చెప్పడం అనేది ఇవాళ మరి అందరికి కూడా చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా నేనున్నానని చెప్పి భరోసా ఇచ్చి మరి ఇవాళ ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరు కష్టంలో కూడా తన కష్టంలో భావించి భావించేటువంటి నాయకుడు ద్వారా మరి వాళ్ళు రావడం అనేది తాడిపులు నియోజకవర్గం రావడం అనేది మరి ఇప్పటి వరకు మనం ఏ నాయకుడిని చూడలేదు ఎందుకంటే ఏదన్నా సమస్య వచ్చే వస్తే కష్టం వస్తే ఆయన ఒక ఎమోషనల్ గా తన కష్టం లేదా ఫీల్ తాడేపల్లి గూడెంలో నవరత్నాల టీం నిర్వహించు అన్న సమారాధన కార్యక్రమం మూడు వందల ముప్పైవ వారం ఈ వారం దాతలు పెద తాడేపల్లి గ్రామానికి చెందిన ప్రవెళ్లపాటి వెంకటలక్ష్మి గారు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగున స్వర్గస్తులైన్నారు తొమ్మిది పదకొండున ఈ రోజున ధర్మోదకాలు సందర్భంగా ఆమె ఆత్మ శాంతించాలని వారి మనవలు లక్ష్మి సౌమ్య లక్ష్మి కిరణ్మయి నాగ వెంకట శ్రావ్య సునీల్ అఖిల్ అభిలాష్ ఈ రోజు అన్న సమారాధనకు సహకరించారు సర్వేజన సుఖినోభవంతు వారికి వారి కుటుంబానికి ఆ శ్రీనివాసుని కృపా కటాక్షాలు ఎల్లవేడలా కలగాలని కోరుకుంటున్నాము నవరత్నాల టీం కీర్తి ఎన్నో <laughs> <laughs> 
ताड़ेपल्लीगूम बस स्टा दी वेंकटेशवा गुड़ दर अदान मूड वो वारा चेरक अन्न प्रसाद दातल निचिंदी ताड़ेपल्लीगूम वास्तव्युन प्रगलपा वेंकटलक्ष्मी गार स्वर्गस्थल आवड़ पेर ची व मनवल मनोरा कार्यक्रम की मन की एंत सहक अला प्रति वक्लू वाल की पुटन रोजना पेल रोजना एवं पेदल गुर्त पेटना इला पद मंद की भोजन बटी वाल आशीस वाली इप्चेला प्रति वक् प्रवर्ती अदान अने चाल गोपदी एंकंटे एंतम सर कड़प निंपा अंत वाल सुखी भाव अटार वाल आशीस मंत्री कुटाल की अंदव प्रति वक्लू कार्यक्रम की चोड़ वादोड़गा उ आशिस्त मैं नवरत्न टीम वे कार्यक्रम में तम वंत भागस्वामु अव्वाल प्रति ओखर पेर पेरना तलचुना को अंदर बहुत अन्नदाता बहुत अन्न प्रसाद दाता बहुत दीन कार्यक्रम प्रति ओक् सेवकड़ू चला बहुत दातल दोतल नवरत्न टीम उ अंदर सहकू हरे श्रीनिवास हरे श्रीनिवास वार मूड मुफ वारेरक दातल प्रगलपा वेंकटलक्ष्मी गार मुफ पद इवे नागन स्वर्गस्थल तुम पदक पदको धर्मोदा सदर्भंग आम आत्म शांति वारी मनवल लक्ष्मी सौम्य लक्ष्मी किरण्मयी नाग वेंकट श्राव्य सुनील अखिल अभिलाषु अन्न सराधन को सहक वार आत्मक शांति कल मन सारा को नवरत्न टीम अलागे दातल का व्यवहार मनवल श्रीनिवास कृपा कटाक्ष एलवेला मन सारा को अला अदाना सहकल को संप्रदल फोन नंबर नये वन फाइव फोर सैवन एट नईन जीरो डबल टू मरुकसारी नये वन फाइव फोर सैवन एट नईन जीरो डबल टू वार्ता इंत समाप्त नमस्कार